লেগেসি টাইটেলের ক্ষেত্রে চেঞ্জ করলে যেটা হয় যে এখানে চেঞ্জ করলে এটা এখানেও চেঞ্জ হয়ে যায় অনেকেই ফেসবুকে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন যে আমি যাতে বাংলায় সহজভাবে একটি টেক্সট রিলেটেড টিউটোরিয়াল করি কারণটা হচ্ছে যারা প্রিমিয়ার প্রতে একেবারেই বিগিনার তারা টেক্সটের আসলে কীভাবে কাজ করছেন কাজ করবেন সেটা আসলে বুঝতে পারছেন না আমি আসলে একেবারে বেসিক থেকে দেখাচ্ছি আমি একটা প্রথমে সিকুয়েন্স ক্রিয়েট করে নেই সিকুয়েন্সটার নাম দিলাম টেক্সট তো প্রিমিয়ার প্রোতে বেসিক্যালি হচ্ছে টেক্সটের জন্য বাই ডিফল্ট এই টি অপশনটাই হচ্ছে যেটা টি চাপলে আসে সেটাই এছাড়া আরেকটা আছে ফাইল নিউ লেগেসি টাইটেল আর লেগেসি টাইটেল সম্পর্কে অনেকেই আমাকে বলেছেন যে লেগেসি টাইটেল দিয়ে তারা কাজ করতে পছন্দ করেন আমিও লেগেসি টাইটেল দিয়ে পছন্দ করি কাজ করতে কিন্তু আমি শুধু হচ্ছে স্পেসিফিক জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করি যেমন হচ্ছে ইন্ট ক্রেডিট অথবা হচ্ছে ফ্রন্ট টাইটেল আমি মূলত এগুলো পছন্দ করি কিন্তু ইন বিটুইন যদি কোনো কিছুতে টেক্সট দেওয়া লাগে ধরেন আপনি একটা সাব টাইটেলই করবেন অথবা আপনি নিজের যে ভিডিওটা বানাচ্ছে ওখানে কোনো টেক্সট অ্যাড করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমি বেসিক্যালি হচ্ছে প্রেফার করি হচ্ছে প্রিমিয়ার প্রতে টু বারে যেই টেক্সট অপশন টেক্সট রাইটিং অপশনটি থাকে সেটা দিয়ে আমি করাটা পছন্দ করি আমি মূলত আপনাকে এখন দেখাচ্ছি কীভাবে এটা কাজ করে আমি টি নিলাম এবং স্ক্রিনে ক্লিক করলাম দেখেন কোনো 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 ক্ষেত্রে এটা আপনার ভিডিও লেয়ারের উপর আসে কোনো একটা কারণে আমার প্রিমিয়ার প্রোটি রিসপন্স করছে না কোনো একটা সমস্যা ছিল হয়তো যাই হোক তো আমি ধরেন এখানে লিখলাম আমি ল্যাম ডোম লিম্বি এটা লিখলাম আপনারা এটা প্র্যাকটিস করার সময় আপনার অবশ্যই একটু যে কোনো কিছু যে কোনো কাজ করার আগেই প্রিমিয়ার প্রতি একটু চেষ্টা করবেন হচ্ছে আগে নিজে নিজে এটা প্র্যাকটিস করবেন তারপরে হচ্ছে প্রজেক্টে এটা অ্যাপ্লাই করবেন কিন্তু আমি মোটামুটি এটা এটা করলাম এখন এটা তো ধরেন আমি ছোটো বড় করতে চাই তারপরে হচ্ছে আমি টেক্সটের কালার টালার এগুলো চেঞ্জ করতে চাই সেগুলোর ক্ষেত্রে ছোটো বড় করার জন্য ট্রান্সফরমেশনের এই অপশনটা খারাপ না ভালো কিন্তু ধরেন হচ্ছে আমি অ্যাকচুয়ালি ফ্রন্ট ফ্রন্ট অনুযায়ী চেঞ্জ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এই যে ইফেক্ট কন্ট্রোল সব কিছু যেখান থেকে কন্ট্রোল করা হয় ওখানে দেখেন একটা অপশন আছে টেক্সট প্রাইমারিলি এটা হচ্ছে তাহমা যে ফ্রন্টটা থাকে সেটা দিয়ে করা আছে আমি চাইলে আমি কি কোনো একটা ফ্রন্ট নিতেই পারি সেক্ষেত্রে আপনারা নিজেদের পছন্দ মতো ফোন নেবেন আমি সাধারণত একটু র্যান্ডমলি সিলেক্ট করলাম এই ফোনটা আসলে ইন্টারনেটে খুব একক জনপ্রিয়তা পেয়েছে আমার অনেকগুলো টিউটোরিয়ালও রেডি করা হয়েছে হচ্ছে এই ফোনটের উপর ভিত্তি করে আচ্ছা যাই হোক এখন এটা দিয়ে আমি ফোন চেঞ্জ করলাম এখানে আমি হচ্ছে ফোন সাইজ চেঞ্জ করতে পারছি এখানে প্যারাগ্রাফ যে ওয়ার্ড মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের যে প্যারাগ্রাফ মুড সিস্টেম সেটা এখানে আছে এই অপশনগুলো হচ্ছে একাধিক টেস্টের ক্ষেত্রে ওপেন হয় সিঙ্গেল টেক্সটের ক্ষেত্রে এগুলো অ্যাক্টিভ হয় না এই যে আপনি এখানে যেটাই দেখেন এগুলো সবই মোটামুটি এখানে অ্যাডজাস্টেবল হ্যাঁ আমি দেখানোর জন্য আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এবং এই সবগুলোকেই কিন্তু আপনি হচ্ছে প্রয়োজন মতো সোর্স টেক্সটটাকে প্রয়োজন মতো আপনি কিন্তু কি ফ্রেমিং করে যেতে পারবেন আপনি এখানে যেমন একটা এখানে আছে আমি যদি একটু সরিয়ে আনি এরপরে যদি আমি একে বড় করি আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু এটা মোশন হচ্ছে সাধারণত এই মোশনের জন্য আমাকে আলাদা কোনো ইম্প্যাক্টে যেতে হচ্ছে না আমার এটা সরাসরি এখানে মোশন হচ্ছে আপনি দেখেন কী ফ্রেম এখানে ক্রিট হয়ে গেছে এরপরে ধরুন হচ্ছে আপনি চাইলে এই সোর্স টেক্সের টেক্সটের কালারটাও মোশন অনুসারে চেঞ্জ করতে পারেন দেখেন এখন আমি এটা হোয়াইট থেকে এটাকে দিলাম হচ্ছে ব্লুতে এবং দেখেন 
চেঞ্জ হয়ে গেছে ওই ফ্রেমে কি এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে হ্যাঁ এবং এখানে আপনারা স্ট্রোক অ্যাড করতে পারেন স্ট্রোকের ক্ষেত্রে এখানে মাত্রা চেঞ্জ করলে যেভাবে হয় সেভাবে এবং আমি ধর এটা দিলাম এটা দেখতে সুন্দর লাগে যতটুক লাগে এগুলোর ক্ষেত্রে আপনারা ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করতে পারেন সেই সব ব্যাকগ্রাউন্ডের ক্ষেত্রে আপনাদের নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী ব্যাকগ্রাউন্ড দিবেন ধরেন হচ্ছে এটার সাথে যদি আমি একটা সবুজ কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড দিই সবুজ কালারের ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখা যায় এটা প্রয়োজন অনুসারে এটা যে আপনার সব সময় লাগে তা না এবং এই ব্যাকগ্রাউন্ডের ক্ষেত্রে আপনারা স্প্রেড যেটাকে বলে স্প্রেড কতটুকু করবেন না করবেন সেটা নির্ধারণ করতে পারেন আবার শ্যাডোও দিতে পারবেন আমি সবগুলো অপশন আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে সহজে বোঝা যায় এবং মাস্ক উইথ টেক্সট এই যে একটা মজার জিনিস এটা আপনারা আসলে এখন যেহেতু আমার অন্য কিছু নাই নিচে সে কারণে দেখছেন না এটা নিয়ে হয়তো আমি পরে ভবিষ্যতে বড় একটা টিউটোরিয়াল বানাবো যেটা আপনাদের হয়তো কাজে লাগবে এই টেক্সটের ক্ষেত্রে একটা অসুবিধা আছে এখানকার টেক্সট যদি আপনি ডুপ্লিকেট করেন হ্যাঁ গ্রাফিক্স হিসেবে সেইটা আপনার লেগেসি টাইটেলের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে চেঞ্জ করলে লেগেসি টাইটেলের ক্ষেত্রে চেঞ্জ করলে যেটা হয় যে এখানে চেঞ্জ করলে এটা এখানেও চেঞ্জ হয়ে যায় কিন্তু আপনি যদি এখানে দেখেন আমি যদি এটাকে চেঞ্জ করি দেখেন নামটা এখানে চেঞ্জ হয়ে গেছে নিউ টেক্সট সেই সাথে আমার এখানকার সাথে এটা চেঞ্জ হচ্ছে না মানে এটার সাথে এটার আসলে লিঙ্ক নেই আপনি যতবারই এটাকে কপি করেন ততবারই আপনি যদি নতুন করে একটা কিছু লিখেন হ্যাঁ তাহলে ওটা ওখানে চলে আসবে এক্ষেত্রে আপনাদেরকে যেটা মানে লেগেসি টাইটেলের সমস্যা ছিল সমস্যা আছে হ্যাঁ ওইটা এখানে থাকছে না আমি দেখেন এটা বেশি সি লিখতে আমার তিনটা টেক্সটই হচ্ছে আলাদা আলাদা আশা করি এই জায়গা থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন কেন এই টেক্সটটা অনেক সুবিধাজনক আর এখানে একটা অপশন আছে আপনারা যদি খেয়াল করেন এটা হচ্ছে ভ্যাক্টর মোশন আপনি ভ্যাক্টর মোশন বলতে এটা আসলে এভাবে মোশন করার জন্য এটা যারা হচ্ছে ক্রেডিট লাইন বানাতে চান এখান থেকে তাদের পক্ষে সম্ভব এখানে ক্রেডিট লাইনটি এভাবে বানানো ধরেন আমি আপনার আপাতত ক্রেডিট লাইন বানানোর একটা নমুনা দিয়ে দিচ্ছি আমি এই সেম কপি টেক্সটে বারবার কপি করে পেস্ট করতে চাচ্ছি এবং ধর এটাকে হচ্ছে আমার ক্রেডিট লাইন আমি জাস্ট আপনাদেরকে স্যাম্পল দেখাচ্ছি আমি প্রথমে আমার ফার্স্ট পজিশনে কি ফ্রেমটা নিলাম এবং আমি আমার লাস্ট পজিশনে কি ফ্রেমটা নিলাম আমি ফার্স্ট পজিশনটা যেখানে তাহলে আমি এটা শেষ করতে চাচ্ছি একদম যত এই পর্যন্ত আমার স্ক্রিন আউট হয়ে গেল আমি আমার ফার্স্ট পজিশনটায় আসি এবং আমি যত রেখে থাকি স্ক্রিন আউট করে দিলাম এখন দেখেন এটা সুন্দর মতো স্ক্রল আপ হচ্ছে লেগেসি টাইটেলের এই সুবিধাটা আপনার ওখানে আরও মজা করে পান তো এটা চাইলে এখান থেকে এটা করা সম্ভব এখানে অনেক রকম আরও ফ্যাসিলিটি আছে ইন ডিটেল আপনারা নিজেরা প্র্যাকটিস করতে করতে বুঝে ফেলবেন আজকের মতো টিউটোরিয়াল এখানেই সমাপ্ত করছি ধন্যবাদ